Efendim merhabalar, hoş geldiniz bu bölümde sizlerle Datça'yı geziyoruz. Uzunca süredir buraya gelmek istiyorduk, vakit bulunca da dedik fırsat bu fırsat. Atladık Volkswagen Caravelle, geldik Datça'ya. Muhteşem begonillerle kaplı sokaklar, taş evler, mavilikleri kucaklayan koylar, antik kent, mis gibi yemekler. Hepsini tadacağız. Size süper bir Datça rehberi hazırlayacağız. Kime sorsam Datça diyor ki, ya Mert Datça anlatılmaz yaşanır. E ama benim işim anlatmak, ne yapacağız? E artık siz videoda göreceksiniz bakalım dilimiz döndüğünce anlatmış olabileceğiz mi? Datça'da ilk durağımız eski Datça. O Begonville'li sokaklar. Hadi bakalım. Aras, hadi gel oğlum. Koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş. Gel buraya, gel. Hadi bakalım. Aras, Buket, ben Datça'yı geziyoruz. Buyurun, Karavel'e. Evet dostlar, şimdi eski Datça'dayız. Eski dendiğine bakmayın, aslında pek bir eskiliği yok. Sadece ilk yerleşim yeri burası olduğu için eski Datça mahallesi olarak isim almış burası. Datça'nın var ya iklimi pamuk gibi. Halikarnas balıkçısı, Cevat Şakir. Zaten demiş, sıcağı da soğuğu da insan tahammülünü aşmayacak seviyede. Kışın 12-13 derecelerde, yazında böyle güzel bir meltemi var. O yüzden hani terliyorsunuz ama şunun diğer yerlerde atıyorum Marmaris'te ya da Antalya'da olsak kaç katını yaşardık bilmiyorum. Şimdi eski Datça sokaklarını dolaşacağız. Görmek istediğim bir iki yer var, size anlatmak istediğim bir iki şey var. Onları hep beraber görelim. Bir çay kahve molasında devam ederiz konuşmaya. Hadi bakın, eski Datça ile geziye başladık, gelin. Bak şuraları akıyor yala çabuk şurayı. Efendim eski Datça'da Tekin Usta. Gelmeden Betin'i duymuştuk. Keçi sütünden dondurma yapıyormuş. Biz de Aras Bey'e dondurma alalım dedik şu sıcaklarda. Çünkü gerçekten Güneş Tepe'de sıcak olmaya başladı saat 1 civarı. Şöyle bir durum var bilgi verelim. Eski Datça'da ATM yok. O yüzden biraz yanınıza nekit alıp gelin. Hani her yerde de dıt dıt olmuyor. Mesela bu dondurmacıda kredi kartı geçmiyor. Bilginiz olsun. Ah, eski Datça'da geldik şimdi Orhan'ın yerine. Datça ile ilgili hangi bile okusam, hangi videoya baksam bu Orhan'ın yerini görüyoruz. Türkiye'nin herhalde en ünlü kahvelerinden bir tanesi. Ve bir köy kahvesi dut ağaçlarının altında. Ama burayı o kadar ünlü yapan şey bu ağaçları ya da içeceği ya da köy kahvesi olması değil. Burayı ünlü yapan şey bir misafiri. Türk şiirinin en önemli şairlerinden Can Yücel. Hayat adamı hayatının son 10 yılını eski Datça'da geçiriyor. O 10 yılında büyük bir bölümünü işte burada Orhan'ın yerinde geçiriyor. Biz de geldik bu kahveye. Can babanın ruhu için burada güzel bir kahve içelim, çay içelim, onu yad edelim diye. Şimdi buradan artık denize gideceğiz yavaş yavaş. Büklere gidelim, o güzel masmavi denizleri de görelim. Hem dinlendik. Hadi bakalım Datça gezimize devam edelim. Datça'daki ilk durağımız, Hayat Bükü. Geldik biraz denizin tadını çıkardık. Ciddi anlamda bu Datça'nın denizi çok farklı güzelmiş yani. Berrak, mis gibi köpecik de dolanıyor. 
Datça'dan yaklaşık bir yarım saatlik yoldan geliyorsunuz. Mesudiye'den içeri giriyorsunuz aracınızla ve bu büke geliyorsunuz. Bük nedir? Yani neden plaj denmiyor da bük deniyor? Onu ben de bilmiyorum. Sordum Datça Belediyesi'nin adminine. Dedi ki koy. Yani koya burada bük diyorlar. Fazla da kurcalamayalım. Otopark biraz sorun. Onu söyleyeyim. Biz geldik zar zor park edecek bir yer bulduk. Çünkü sokaklar çok dar. Göreceksiniz şimdi. Şu mavi ile yeşili bir arada görmek muhteşem bir şey. Şimdi şöyle düşünün. Burada güzel bir deniz var. Ama buraları full beyaz beyaz evler. Betonla dolmuş. Artık ne kadar keyif alırsanız o denizden. Ama burası henüz bakir. Umarım yıllar boyunca da böyle kalır. Diyorum ama tabii bir gülme geliyor. Burası Türkiye değil mi? Hadi bakalım gelin şu Hayit Bükü'nün içini dolaşalım. Ne varmış da yokmuş. Beraber görelim. Gelin. <gülüyor> Gördüğünüz gibi Hayat Bükü'nün hep deniz kenarı şezlong. Genelde burada kafeler, restoranlar kendi önlerine şezlong koyuyor. Şezlong kullanmak isterseniz belli bir ücret karşılığında şezlong başına bir harcama yapma taahhüt veriyorsunuz. Örneğin X kafeye geldiniz. Diyor ki işte iki şezlong aldıysan şezlong başı minimum 150 TL bir harcama yapman lazım. İşte yemek yemen bir şey içmen lazım. Biz şimdi burada La Vita diye bir yere geldik bir kafeye. Arkamda bir arkadaşımızın bize tavsiyesiydi. İçeride bir şeyler yedik dedim size. Gelin şu La Vita'yı da göstereyim. Sonra belki gene biz denize gireriz ya da drone çıkarırız. Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Gelin. İkinci günden merhabalar. Uyandık, dinlendik. İkinci güne de Datça merkezde başlıyoruz. Elimde güzel bir Datça'nın alameti farikası bademli gazozuyla başlıyorum efendim. Datça'da badem çok ayrı bir yere sahip. Datça'da değil ha, Datça'nın bademi Türkiye'de ayrı bir yere sahip. Çünkü ciddi anlamda Türkiye'nin besin değeri en fazla, en güzel bademleri burada yetişiyor. Bu küçücük yarım ada dünya ile yarışacak kalitede badem yetiştiriyor. Bakın 80'den fazla çeşit badem var burada. Şimdi geldik biz de merkezde Pehlivan diye bir böyle bademin balın satıldığı güzel bir satış merkezi var. Siz de buraya geliyorsanız gelip burada badem ürünlerini alabilirsiniz. Ben bu videoyu çekerken bademli datça gazozu ile güne başlayayım dedim. Tabi buranın klimatolojisi, iklimi, florası o kadar güzel ki haliyle badem konuşuyoruz ama arıların yaptığı balları da ayrı bir güzelliğe sahip. Hatta işte 3B diyorlar burada badem, bal, balık. Buranın en güzel şeyleri. Ben şimdi size şu badem reyonunda, badem ürünlerini göstermek istiyorum. Gelin. Neler varmış, neler yokmuş beraber bir bakalım. Bak bunu alacağım. Oh! Bu arada bu doğal. Sıfır katkı. Yüzde yüz badem. Açacaksın çıtır çıtır simidi. Üstüne süreceğim böyle. <gülüyor> Ay, ben kahvaltı etmiştim aslında ama görünce bir dayanamadım yani. Badem ezmesi. İşte bademimiz bu. Türkiye'nin en güzel bademi burada tepside. Videoyu kapatmıştım ama şöyle bir şey yapalım biliyorsunuz. Gezdiğimiz yerlerden size birer hediye gönderiyorum. Yorum yazan bir dostumuza. Bu güzel lokumdan aranızdan birine göndereyim. Aşağıya yorum yazan bir kişi. Seçeceğim, adresini isteyeceğim. Bu da benden size ufak bir datça hediyesi olsun. Datça'nın en ünlü badem kurabiyecisi. Burada çok güzel, vessel bir kurabiye var. O Kavala'nın badem kurabiyesinin çok daha güzeli. Burası bu arada, şimdi orada konuşuyorduk, akşamüstü falan kuyruk böyle yolun başına kadar gidiyormuş bu kurabiyeci de. Ona göre gelin. Biz sabah erkenden geldik. Aslında sabah çok erken değil, 12 ama size öyle diyorum. Şimdi şu kurabiyenin tadına bakalım, hadi. Şimdi Kumluk plajındayız. Kumluk plajı Datça merkezin sahili. Yanında Taşlık plajı var. Hastane altı plajı var. Hatta Taşlıklı Hastane altı plajı mavi bayraklı. Çevreci yer. Şimdi Kumluk plajı 
Restoranları daha çok olduğu bir yer. Gece burada denize sıfır masa atıyorlar gördüğünüz gibi. Belki arkada görüyorsunuzdur. Burada ama merkezin hemen içi olduğu için yürüyüp bir ıslanabilirsiniz. Sandalyenizi alıp gelebilirsiniz. İşletme olmayan bir yerin önünde denize girebilirsiniz. Şimdi biz bir dinlenme molası vereceğiz. Şu kurabiyeleri yiyeceğiz Kumluk Plajı'nın kenarında bir yerde. Kumluk Plajı. Size drone bir tepeden göstereyim. Sonra gezmeye devam edelim. Gel bakalım Aras denize gireceğiz gel. Şimdiki durağımız Türkiye'nin en muhteşem koylarından bir tanesi. Palamut Bükü. Geldik. Süper bir deniz. Berrak, cam gibi dibi gözüküyor. Taşlık ama hiç yormuyor. Aras altı ince bir deniz ayakkabısıyla rahat rahat yürüdü, denize girdi. Şimdi de yemek yiyoruz. Efendim burası Palamut Bükü. Datçe 19 kilometre mesafede bir yer. Ama hayatınızın en uzun 19 kilometresi olabilir. Çünkü virajlı, dönemeçli. Yani böyle 45 dakika gibi bir süre tutuyor. Neydi buranın adı Buket? Selam. Aydın Ahşap Evler. Aydın Ahşap Evler. Restoran kısmı var burada. Burada yemek yiyoruz. İşte köfteler, buralara geldiğimiz zaman hep yediğimiz bu kabak çiçeği dolması. Her şey kendi yapıyoruz ya. İçeride yani pizza hamurunu, seyfideyi, süt ürünlerini falan. Güzel yani, sağlıklı. Benim açıkçası en çok hoşuma giden özelliği otoparkı var. <gülüyor> Bakın bu çok çok önemli. Evet, otopark aramadı. <gülüyor> otopark aramıyorsunuz. Ee, Hayat Bükü'nde dün size söylediğim gibi işte şezlong başı 150 TL harcama limitiniz var. Yani iki kişi geldiniz 300 lira iki şezlong. E zaten burada bir şey yiyip içseniz 3 aşağı 5 yukarı öyle bir fiyat tutuyor. Plajları keşfetmek mi bayağı bir iş burada yani? Nasıl? Tabii. İşte biz bayağı böyle dolaşa dolaşa hani şurası iyi şurası kötü bulduk. Ben de kendi hesabımda yazacağım oradan da bakarsınız yani. Buket geziyor Instagram hesabı takip en edin. En emek verdik yani dedim gezdik gezdik hani en şey nasıl en konforlu en iyisi orada var olacak. Bu arada size ilginç bir şey söyleyeyim bu sizin gördüğünüz üçüncü büyük hani e, koy. Ama aslında biz Datça'daki bütün koyları gezdik şu an itibariyle. Gezdik, hani bazıda yer yok. Kargıda mesela hiç yer yoktu. Yani dışarıdan aldık alamıyorlar dahi o evet. kadar. Oranın da denize efsane. Öyle Instagramırlarda gördüğünüz öyle muhteşem sular, aman berrak deniz falan onlar fasafiz o arkadaşlar. Ya. Ben evet. Instagram'a ben size açık açık söyleyeyim. Ben yazıyorum ama. Yaz bu kedi. Ben yazıyorum. Öyle görüyorsunuz denizde yüzen bir tane Instagramır. Ay buranın suyu çok güzel. Yok anam iğne atsan yere düşmüyor. Biri dedi ki kara incir git. Arabayı park etmek bir çile, onu geçtim. Lan tabure atacak yer yok tabure. Ana baba günü. E tabi mevsimi. Ama bunları bilin yani. Hadi bakalım biz yemeğimize dönelim. Şimdi size biraz da pavanlık bükünü göstereyim. Gelin. Kini dosya yolcusu kalmasın. Palamut Bükü'nden çıktık, geldik Kini dosya. Antik çağlardaki çok önemli kentlerden bir tanesi. Burası Türkiye'nin en güneybatı ucu. Tekirburnu. Sinop gezimizde de en kızı ucuna gitmiştik hatırlarsanız. Şimdi sizlerle Kini dosu gezeceğiz. Bu gördüğünüz de antik kentin kalıntıları. Hadi gelin girelim içeri. Bakalım nasılmış bu kent. Hep beraber görelim. Buyurun. Kente girdiğiniz gibi hemen girişin sağ tarafında sizi Dionysos Tapınağı karşılıyor. Daha doğrusu Dionysos Tapınağı temel kalıntıları. Paganizm yerini yani o Dionysos'a tapınmalar yerini Hristiyan inancına bırakınca Dionysos'un saltanatı yıkılıyor. Burası kilise oluyor. Sonra da kilise kalıntıları kalmış. Bu kentte Bizans'a kadar yaşam sürdüğü için birçok şey kiliseye döndürülüyor. En sonunda söyleyeceğimi başta söyleyerek başlamak istiyorum. Knidos ziyaretçi deneyimi açısından benim için sınıfta kaldı. Nereden nereye gidilir, yürüyüş yolu neresidir, önünden geçtiğimiz yıkıntılar nedir? Bu kentte büyük bir muamma. 
Hakkında bilgi sahibi olmadan gelirseniz eğer buraya sanki antik bir şantiye sahasında dolaşıyormuş hissine rahatlıkla kapılabilirsiniz. Knidos'un altın çağlarında bu kentte çok önemli bilim adamları yetişti. Mesela bir yılın 365 gün 6 saat olduğunu bulan Edoxos, Platon'un öğrencisi, ünlü astronomi ve matematik bilimcisi bu kentte yetişmiş. Ayrıca insanlığın ilerlemesinde çok büyük katkısı olan güneş saatini de bulan kendisi Knidos'tu. Bitmedi. Daha birçok isim var ama aklımdakiler Sostratos. O da İskenderiye Feneri'nin mimarı. Bakın dünya tarihinde antik çağlardaki Baba, önemli iki hayır. insan. Efendim oğlum? İskender. İskender diyor. Bak aklı İskender'e gidiyor. Burada yetişmiş. Burada bilmemiz gereken üç tane önemli tarihi eser var. Ve tam olarak tahmin ettiğiniz gibi bu üç eserin ikisi bizden çalınmış. İngilizler British Museum'a koymuşlar, sergiliyorlar. Bir tanesi Knidos Aslanı. Devasa bir şey. Altın çağlarda yapılmış. Yanılmıyorsam milattan önce 4. yüzyılda. Buraya bir İngiliz arkeolog geliyor, çalıyor, çırpıyor, götürüyor. Bir itüş müziğimde sergiliyor. Bir de Demeter heykeli var. Buradan çalınıp İngiltere'ye götürülmüş. Bunu bilmemiz yeterli. Devam edelim. Hadi gel. Gün batıyor, gün bitiyor. Uyudun mu? Yok uyumamış. Tamam hadi. <gülüyor> hadi. Efendim bu kentin günümüzde turistler tarafından ziyaret edilmesinin başlıca sebebi muhteşem bir gün batımı sunuyor olması. Sandalyesini, içeceğini ve sevgilisini kapan yerli yabancı turistler de geliyorlar bu eşsiz manzaranın keyfini sürmeye. Burada eskiden insanlar yaşıyormuş bu antik kentte. Buradan da sıcak suları ya da pis suları geçiyormuş duruma göre. Gördün mü? Bunlar stoğa mı Mert? Bunlar stoğa. Ee, Agora burası. Agora'nın içindeki dükkanlar. Evet zamanla kırılmış babacığım. Gördün mü su giderlerini? Bu su giderlerini. Evet su giderlerini. Hadi. Oradan eskiden abiye, abireye musluk suyumu gidiyoruz. Evet oğlum. Biz su mu? Evet babacığım. Knidos'tan geldik, Palamut Bükü'ne döndük. Bir hamburger molası vermeye. Betçe Burger diye bir hamburgerci. Buket sağ olsun bulmuş burayı. Güzelce burada bir Betçe Burger yiyeceğiz. 150 gram bir et. Bugünün yorgunluğunu kesecek bir şey. Ayrıca şu Datça gazozu var ya, bademli Datça gazozu, badem aramalı. Allah Allah, adamı yoldan çıkartacak güzellikte bir şey. Çok güzel bir şey. Hadi bakalım, bugün de bitti. Yarın Datça'da gezecek çok yerimiz var. Bize afiyet olsun, size iyi seyirler. Üçüncü Datça gününden günaydınlar efendim. Keyifler iyidir umarım. Video güzel gidiyordur, keyifli gidiyordur. Üçüncü güne Ova Bükü'nde güzel bir kahveyle başladık. Ova Bükü'nü de sizlere göstermek istedim. Şimdi böyle bir gezi rehberi hazırlıyoruz. Güzel, orta güzel ve bizim hoşumuza giden her yer bu videoda olacak. Ova Bükü'de Buket hatta biraz burayı Fethiye'ye benzetti. Biraz daha kum, taş karışık. Böyle uzun bir plaj ve güzel bir deniz. Biz erken geldik, daha bir sakin. Burada oturup bir kahvenizi içip denize girip gelebilirsiniz. Güzel ufak ufak pansiyonlar var. Şimdi biz burada bir kahve molamızı verelim. Size şöyle bir palamut bükünü gösterelim. Şey palamut bükü değil. Ova bükü. Ulan bükler karıştı. 85 tane. 52 tane koy var. Biliyor musunuz? Datça'da. 52 irili ufaklı koy. Karışacak artık bu kadar. Biz kavga ediyoruz. Hangisi gitmedik diye Mert'le. Ben hepsine gidelim diyorum. Mert hepsine bak yetişmez diyor. Yani. Olabildiğince gezmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. Afiyetler olsun bize. Size de iyi seyirler. Ova Bükü'nden sonraki durağımız Kuru Bük. Palamut Bükü'ne gelmeden yol üzerinde ufacık bir koy. Ama ne koy? Datça'nın en berrak suyu burada diyebilirim. Datça'ya kadar geliyorsanız buraya mutlaka denize girmeye gelin. Aracınızı yol üzerine park ettikten sonra yaklaşık 100 metre yürüyerek sahile varıyorsunuz. Sahilde tesis yok. Bu yüzden uzun süre kalacaksanız eğer tedarikli gelin. Ufak bir tavsiye daha. Buraya gelecekseniz erken saatlerde gelin ki koyun tadını çıkarın. Bu 
Hoşumuza giden Datça koylarında yüzüp video çektikten sonra istikamet tekrar eski Datça. Gündüzünü gördük ama bir de akşamını görelim istedik. Sabah boş olan o sokaklar akşam saatlerinde dolup taşmaya başlıyor. Ufak bir tavsiye, buraya gelecekseniz otel rezervasyonundan önce mutlaka Datça'da restoran rezervasyonu yaptırın. O kadar kalabalık ki rezervasyonsuz yer bulabilmek neredeyse imkansız. Hele hele sosyal medyaya düşmüş ya da Google'da çok yorum almışsa vay halinize. Volkswagen Caravelle çıktığımız Datça seyahatimizde dönüş zamanı. Artık İstanbul'a dönüyoruz. <gülüyor> yavaş yavaş. Caravelle çok keyifli bir yolculuk yaptık. 4 çeker, 4 x 4, 205 beygir muhteşem bir araç. İçerisi... Kocaman. Buket dolaşıyordu biz giderken falan. Böyle arkada yatışlar falan. Ben kayboluyorum, e yapıyorum. <gülüyor> Eşyalar rahat rahat yayılıyor. Okay. Artı 4 çeker olması da güzel çünkü kumluk kumluk neresi bulsak dalıp çıkabiliyoruz aynen, rahat aynen. rahat. Yol da çok rahat. Hiçbir sorun olmadı. Arasa bakıyorum. Datça nasıldı? Anlat bakalım şimdi. Soranlara ne diyeceksin Datça nasıldı Datça diye. Datça mutlaka uğramanız gerekiyor. Bayağı kalabalıklaşmış. Bundan daha da kalabalık olmadan bence gelmediyseniz gelin. Yani ben plaj konusunda çok şeydim çünkü böyle hani nerede ne var kafam karışıyordu. Onu keşfettim zaten şeyde de yazacağım. Ee, Instagram hesabımda Buket geziyor orada da yazıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin Nurat. Ee, Datça plajları işte şehrin yani merkezin içinde kumluk falan var, taşlık falan. Biraz uzakta 3 km ötede kargı koyu var. Ee, orada işte işletmesi olan ya da sandalyeni kapgel modunda oturabileceğiniz yerler var. Bir de yükler var. Kinidos'a doğru. Kinidos. Kinidos'a doğru. İşte Palamut Bükü, Ova Bükü, Hayit Bükü. Biz Palamut Bükü'nü, Ova Bükü'nü, Hayit Bükü'nü de sevdik. Hepsine de gittik. Deniz muhteşem, hava nemsiz, çok iyi, hafif rüzgar esiyor falan. Yani Datça gerçekten tatil yapmak için şu anda Her bütçeye de uygun yani. Favori. Hani koltuk şemsiye alayım, kendi Aynen. yiyeceğimi içeceğimi alayım derseniz o kurubuk gibi efsanevi güzel denize de gidebilirsiniz. Nerede? Biraz daha bana hizmet edilsin, tesis olsun, Aynen. otopark Aynen. olsun, yemek önüme gelsin diyorsanız Şezlong başı 150 lira artı yemek fiyatlarını videoda gösterdim. Öyle yerlere gidebilirsiniz. Öyle yerler var. Kargilos var mesela kargıda. Tabii. Orada yer yoktu ama bir de sen onu anlatırsan. Ya yemek konusu ve rezervasyon konu. konusu Datça'da üzücü. Onu da hızlıca söyleyeyim. <gülüyor> ya arkadaş restorana rezervasyon yapıyorsun. Aynen. Günü birlik plaja girmek Kalabalık için rezervasyon tam. yapıyorsun. Her yer dolu. Bakın videoda fazla yemek yok fark ettiyseniz. Çünkü yer yok ve bir hafta her yer dolu. Alın yemekler sizin olsun, afiyet olsun dedik. Datça o konuda biraz üzdü beni. Hani keyif keyif bir yere gidip oturup yemek yiyemiyorsun. Hı. Koştur koştur rezervasyon yapman lazım. E kalabalık tabi herkes geliyor. Bu da çok makul evet. yani. Otelden de bahsedelim bitirelim öyle. Kasadi Datça diye bir otelde kaldık. Hı hı. Biraz eski Datça'nın karşısında hani yürüyerek değil aracınız varsa değerlendirebilirsiniz. Çünkü fiyat performans ürünü bir otel. Hı. Hani çok, çok geniş odalar, otel. havuz, temiz. İtalyan böyle şey esintileri. modunda tatlı bir yer. Evet. Bey'e selamlar. <gülüyor> Güzeldi. Bu Sahine. arada video daha verelim size. Hani online sitelerden almak yerine telefonla alo Mert Bey'in selamımız var derse size indirimde yapacaklar. Evet, Konuştum. O da aramızda. Konuşmayı bırakın diyor. O zaman videoyu bitiriyoruz. Bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecek? Bal, badem, balık, 3B. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşeceğiz. Aras artık durmuyor. Biz yavaş yavaş yola düşelim. Videolara beğeniler, yorumlar aşağıya. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşürüz. Nasıl olmuş? Nasıl güzel bir şey bu ya? Allah'ım ya. Konuşmayın.